ఇప్పుడైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలన బాగుందంటూ కొంతమంది బాగాలేదంటూ కొంతమంది అయితే ఇప్పుడు ఎంత వ్యతిరేకత ఉన్నా కూడా ఇంకా ఫ్యూచర్లోనైతే మొత్తం జగన్మోహన్ రెడ్డిగా పాజిటివ్గా రావచ్చు అనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి ఇప్పుడే చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద దర్యాప్తు కూడా మొదలైనట్టుగా తెలుస్తుంది ఇక ఈ దర్యాప్తు మొదలైంది కాబట్టి ఇంకా ఆయన అయితే జైలుకి వెళ్ళే సూచనలు ఎక్కువ ఉన్నాయనేసి కొన్ని వార్తలు కూడా చలమణి అవుతున్నాయి ఇది హండ్రెడ్ పర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజం అండి ఎందుకంటే రాజధాని పేరు మీద చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముప్పై తొమ్మిది వేల ఎకరాలు తీసుకున్నారు అది రైతులకు ఇష్టపడి ఇస్తే పర్వాలేదు రైతులకు ఇష్టపడి కాకుండా ఇష్టం లేకుండా బల బలవంతంగా లాక్కున్న చాలా వరకు ఉన్నాయండి ఈరోజు రైతు అంటే వ్యవసాయం పండించేవాడు రైతు రాజధాని కోసం రైతులు పోరాడవలసిన పని లేదు రైతు అంటే మాకు వ్యవసాయం కావాలి మేము పండించాలి మాకు పంటలు బాగోవాలని రైతు రైతు పరంగా పోరాటం చేస్తాడు ఈ రైతు వచ్చి రాజకీయ రాజకీయం కోసం మాకు రాజధాని ఉండాలని కోరుకోవడం అది కరెక్ట్ కాదు ఇప్పుడు రాజధాని అనేవి ఒకే రాజధాని ఉండడం కూడా ఇప్పుడు ఉదాహరణకు చూసాం అటు చెన్నై ఎంతమంది ఇచ్చేటప్పుడు కానీ హైదరాబాద్ ఇచ్చేటప్పుడు ఒకే ఏరియాలు ఇంప్రూవ్ అయ్యి ఇప్పుడు మూడు రాజధానులు ఇవ్వడం వల్ల మూడు ప్రాంతాలు ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది అందరికీ ఉపయోగక ఉపయోగం అవుతుంది ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏంటంటే ఆయన స్వలాభం కోసం ఆయన కార్యకర్తలకి ఆయన ఎవరు బినామీలకి భూములన్నీ అట్టుపెట్టి వాళ్ళతో ఫైట్ చేస్తారు తప్ప ఇది ప్రజా సంక్షేమం కోరైతే కాదు ప్రజల కోసం అయితే కోరుకునే ఇది కాదు ఇంకపోతే బీజేపీ ఉన్నదంటే ప్రత్యేక హోదా ఇస్తానని మనకి తెలంగాణ సపరేట్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఆంధ్ర సపరేట్ చేసినప్పుడు ప్రత్యేక హోదా ఇస్తానని మోడీ గారు ఇప్పుడు తిరుపతి వెంకటరామూర్తి సాక్షిగా ఒట్టి పెట్టి మరీ ప్రధానమంత్రి అయ్యారు కానీ ఐదు సంవత్సరాలు కూడా చంద్రబాబు ఇచ్చి చంద్రబాబు తీసుకున్న ప్యాకేజీ ఆయన ఇచ్చిన ప్యాకేజీల మధ్య నడిచిన తప్ప పవన్ కళ్యాణ్ కూడా ఈ ఐదు సంవత్సరాలు ఏ రోజు నేను మాకు ప్రత్యేక హోదా కావాలని అడగలేదండి జగన్ అన్న పోరాటం చేశాడు ఈరోజు జగన్ అన్న చేసిన పోరాటంలో నీతి ఉంది ఆయన ప్రజలు కూడా మద్దతు ఇచ్చి గెలిపించారు అన్ని రకాలుగా ఆయన చేస్తున్న పథకాలన్నీ కూడా జగన్ అన్న ప్రజా సంక్షేమ అభీష్టంగా చేస్తాను తప్ప వ్యతిరేకంగా ఒక్క కార్యక్రమం కూడా ఆయన చేయలేదు లేక కూడా రాసిన సంకేతాలు కూడా చూసే ఉంటారు మీరు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అంటే మోడీ గారికి ఈయన ప్రత్యేక హోదా సంబంధించి లేక కూడా రాశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రత్యేక హోదా కోసం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడూ కట్టుబడి ఉన్నారండి ఆయన ఇచ్చిన మాట ప్రకారం మడమ తిప్పరు మాట తప్పరు అనే దీనికి ఆయన తండ్రి గారు ఎలాగైతే ప్రజా పరిపాలన చేశారో ఆయన మించిన పరిపాలన ఈయన అందిస్తారు అన్ని రకాలుగా ఇటు సంక్షేమ పథకాలు అయితే ఏమైనా ఉన్నామండి అటు వ్యవసాయ రైతు రుణమాఫీలు రుణాలు అయితే ఇదేమన్నామండి భరోసా అయితే ఉన్నాయండి పిల్లలకి అమ్మఒడి నవరత్నాలు ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అయితే ఉన్నాయి ఇప్పుడు వాటర్ ప్రాజెక్టులు అయితే అన్ని రకాలుగా ప్రజలకి ఆరోగ్యశ్రీ వన్ నాట్ ఎయిట్ ఆయన ఆయన హయాంలో తీసినవన్నీ కూడా మళ్ళీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెట్టి ప్రజా ప్రజలకు అనుగుణంగా పరిపాలన చేసే విధానం కనిపిస్తుంది ఆయన కూడా మాట తప్పరు ప్రజల కోసం ప్రజల మీద గెలిచిన వ్యక్తి ప్రజల కోసం పనిచేసే వ్యక్తి అది నిలబెట్టుకుంటారు జగన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటే ముఖ్యమంత్రికి ఆపోజిట్గా మరి బాబు గారు అయితే కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేయడం మనం చూస్తున్నాం మండల రద్దు మీద అవ్వచ్చు మూడు రాజధాని మీద అంశం మీద అవ్వచ్చు అయితే వీటికి మాత్రం కేంద్ర హోంశాఖ వారు రివర్స్ షాక్ ఇచ్చారని చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది కేంద్రానికి అంటే కేంద్ర పరిధిలో కాదు రాష్ట్ర పరిధిలోకే కదా వస్తుంది మూడు రాజధానులు అనేది మమ్మల్ని అయితే అడగద్దు అనేటట్టుగా షాక్ ఇచ్చారని చెప్పుకోవాలి బాబు గారు షాక్లో షాక్ మ్యాచ్ షాక్ ఆయన మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడైతే ఇరవై మూడు సీట్లకి పరిమితం అయ్యారు నలభై సంవత్సరాల రాజకీయ చరిత్ర ఉంది నాకు నాకు తిరిగి లేదు అనుకున్న వ్యక్తి ఇరవై మూడు సీట్లకు పడిపోయి మైండ్ పాడైపోయిందండి పాడైపోయి ఈ మంచి పనులు చేస్తుంటే ఆయనకి మత్తు తోయడం లేదు ఏ రకంగా రాజకీయం చేసి దీన్ని కుట్ర చేసి దించుదామని చూస్తున్నారు తప్ప ఆయన ఒక మంచి పనికి మీద మాత్రం మైండ్ పెట్టడం లేదు ఈరోజు ఈరోజు జరుగుతున్న ఇట్లలోనూ మనకు ప్రత్యేక హోదా కావాలి ప్రత్యేక హోదా కోసం మీరు ఒకరోజైనా లేఖ రాశారా లేదు ఈరోజు మనకి మూడు రాజధానులు చేశారన్న విషయం ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించిన విషయం మూడు కాకపోతే పది రాజధానులు చేసి చేసుకోవచ్చు వెచ్చల విడిగా విడదీశారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఏ రోజైనా కాంగ్రెస్కి సపోర్ట్ చేశాడు ఈ చంద్రబాబు నాయుడు ఐదు సంవత్సరాలు ప్రత్యేక హోదా ఇస్తానన్న బీజేపీ వెంకటరామమూర్తి సాక్షిగా ఒట్టి పెట్టిన బీజేపీ కూడా ఐదు సంవత్సరాలు ఇవ్వకపోతే ప్యాకేజీ తెచ్చుకున్నాడు కానీ ఏ రోజైనా నాకు ఇది కావాలని అడగలేదు ప్రత్యేక హోదా కావాలని అడగలేదు ఈ రోజేమో మూడు రాజధానులని బీజేపీ దగ్గరికి సెంట్రల్కి వెళ్ళిపోయి సెంట్రల్కి స్టేట్కి సంబంధం ఏంటండి సంబంధం ఉన్న హక్కులేమో
పీజీలు ఎంత చేసి ఉన్నవాళ్ళు ప్రతి పిల్లాడు కూడా ఆయన దయవాళ్ళు అందరూ చదువుకొని జ్ఞానంతో ఉన్నారు అంత పరిశీలిస్తాను రండి ఇక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మోదీ గారు ఇక కలిసి ఇక బాబు గారికి ఎలాగైనా అంటే ఒక ఎలాగ వస్తున్నాయి అంటే గుణపాఠమే చెప్తారు అనేటట్టుగా వార్తలు అయితే వస్తున్నాయి ఇంకా షాక్ల మీద షాక్లు ఇద్దామైనా చూస్తున్నారు వారిద్దరు కలిసి బాబు గారికి చంద్రబాబు నాయుడికి ప్రజలకు షాక్ ఇచ్చారండి ప్రభుత్వం ఆయన చేసిన తప్పులకి ప్రభుత్వాలు కూడా షాక్ ఇవ్వకపోతే ఇంక దానికి పర్యవసానం లేదు షాకులు ఇస్తేనే ఆయన తెలుసుకొని ఇది అవుతాడు తప్ప ప్రజలు ఇచ్చిన గుణపాఠం అటు ప్రభుత్వాలు ఇవ్వవలసిన గుణపాఠం కూడా ఇవ్వాలి ఇచ్చినప్పుడే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి రాష్ట్రానికి మేలు జరుగుతుంది ఆయన ఉన్నంతకాలం రెండు కల సిద్ధాంతం ఒక ఏరియాలోకి వెళ్తాడు తెలంగాణ నేనే ఇచ్చాను తెస్తానని అక్కడికి వెళ్ళి చెప్తాడు ఇక్కడికి వచ్చి సమయ కేంద్రం కావాలని ఇక్కడ ఈ రెండు వీటి మీద మభ్య పెట్టి కాంగ్రెస్ ఏదో రకం గోతులు దించి కాంగ్రెస్ గొట్ట ఎక్కించాడు చెట్టు ఎక్కించాడు ఏకంగా బీజేపీతో పొత్తు కలుపుకొని నేను ప్రత్యేక హోదా తెస్తానని ఐదు సంవత్సరాలు అది అలా గాలి వదిలేశాడు ఇప్పుడు చేసిన పనులకు అన్నింటికి అభివృద్ధి పనులకు అన్నింటికి అడ్డు తగిలి దాన్ని రాజకీయం చేసి ప్రజల్ని మభ్య పెట్టడానికి పక్కతో పట్టించడానికి ఆయన చేస్తున్న పనులు తప్ప ఆయనలో నీతి లేదు నిజాయితీ లేదు ఆయన దాంట్లో నాణ్యత లేదు గణేష్ రెడ్డి రెడ్డి ఏం బాబాయ్ ఇప్పుడున్న రాజకీయాలను అయితే మనం నమ్మలేము అది స్వార్థపూరిత రాజకీయాలను కొందరు అంటున్నారు లేదు మనుషులందరూ కలుపుకు వెళ్ళిపోయే రాజకీయాలు ఇవే అని అంటున్నారు నువ్వేమంట బాబా ఇప్పుడు మనుషులు అందరు కలుపుకోవడానికే రా రా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ రాజధాని మూడు రాజధానులు చేశాడు అందరినీ కలిపి గట్టుగా చేద్దాను ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు ఒక హైదరాబాదులో రాజధాని చేయబట్టే ఈరోజు రాజధాని అటు వెళ్ళిపోయింది ఒక హైదరాబాదే డెవలప్ అయింది అప్పుడు ఇప్పుడు రాష్ట్రం విడిపోతేప్పుడు మనది ఉట్టు ఏటి మిగలసు కంట లాస్ట్ అప్పులతో వచ్చాం ఇంకా ఐదు సంవత్సరాలు ఉంటుండగా ఎందుకు వచ్చాడండి చంద్రబాబు నాయుడు ఎక్కిన ఎక్కిన ఓటు నోటు కేసులో కేసీఆర్తో ఢీ కొనలేక ఈడ ఎలాగ జైలు ఎట్టించేస్తాడని తెలిసి ఐదు సంవత్సరాలు ఉంటుండగా వచ్చాడు ఇక్కడికి జైలుకి వెళ్ళే పరిస్థితులు ఉన్నాయి అంటారా ఎందుకంటే దర్యాప్తు కూడా మొదలైంది సిబిఐ దర్యాప్తు మొదలైంది బాబు ఇంటికి వెళ్తాడండి బినామీ భూములు బోల్డ్ కొన్నాడండి అక్కడ చాలా దాని మీద ఆధార్ కార్డుల మీద తెలిసిపోతుంది ప్రతి ఒక్కరికి ఈ బినామ్ పేర్ల మీద ఎవరెవరు కొందో గ్యారంటీగా వెళ్ళాలండి అతను పరిస్థితులు ఉన్నాయంటారు పరిస్థితులు ఉన్నాయండి చెప్తూనే ఉన్నారు ఇంకా దీనితో ఏంటంటే ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మోడీ గారు ఒకటై చంద్రబాబు నాయుడు గారికి షాకుల మీద షాకులు వేస్తారు ఇంకా ఎప్పటికీ ఆయనకి రాజకీయ భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు అండి మన ఇప్పుడు మొన్న మూడు రాజధానుల గురించి సస్పెండ్ చేశారు కదా సస్పెండ్ చేస్తే చంద్రబాబు నాయుడు ఎటు ఇప్పుడు మోడీ ఎటు చెప్పాడు నిన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి రాష్ట్రం ఎవరు ఎవరైతే ముఖ్యమంత్రో ఫుల్ మెజార్టీ మనకి గెలిచాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అతను ఇష్టప్రకారంగా అవుతుంది జరుగుతుంది అతను ఏం చెప్పాడు మోడీ గారు తప్పేమి మాట్లాడలేదు ఏం చంద్రబాబు నాయుడు ఏమో ఐదు సంవత్సరాలు ఆడు ఇష్టపూర్వకంగా చేసుకున్నాడు నోరు ఎత్తలేదు రోజాని ఒక సంవత్సరం కూడా అసెంబ్లీ రానివ్వలేదు ఎవడు అధికారం ఉంది ఫుల్ మెజార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి అందరూ ఒక విజయనగరం అవనండి శ్రీకాకుళం అవనండి కర్నూలు అవనేయండి అనంతపురం అవనేయండి కడప అవనేయండి ఏమిటి జగన్మోహన్ రెడ్డి స్వార్థపూర్వకం అయితే కడపలో నెట్టచ్చు కదా రాజధాని అటు సొంత జిల్లా అలాగే పెట్టాడు అప్పుని అతనిదని అన్నీ ఆలోచించే అతను కరెక్ట్గా చేశాడు అలాంటి ముఖ్యమంత్రి మనకు దొరకడు నేను చెప్తాను పార్టీ దీనిగా కాదండి అంటే ముఖ్యమంత్రి అయ్యే ముందు వరకు కూడా ప్రత్యేక హోదా ఇది అని చాలా అన్నారు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక మాత్రం ప్రత్యేక హోదా గురించి పట్టించుకోలేదు అనే వార్తలు చూసాం కానీ ఇప్పుడు అయితే ఒక లేఖ కూడా రాశారు కేంద్రానికి అవును అవును సార్ ప్రత్యేక హోదా ఎప్పటి నుంచో అడుగుతున్నాం మనం రెండు సంవత్సరాల క్రితమో అడుగుతున్నాం ఆ రోజు ప్రత్యేక హోదా గురించి ధర్నాలు కూడా చేశారు అప్పుడు అధికారం లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డికి ధర్నాలు చేస్తే చంద్రబాబు నాయుడు అయితే ఎంతకొద్దు పట్టించుకోలేదు దాని గురించి అయితే అధికారంలో ఉండకూడన ఇప్పుడు పట్టించుకోలేదు గెలిసి ఇంకా ఎనిమిది మాసాలు అయిందండి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇంకా నాలుగు సంవత్సరాలు ఉంది ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో మోడీ ఎప్పుడు ఇస్తాడో చూడాలి కదా మనము వెంటనే ఇచ్చాడు కదా అడుగుతున్నాడు నిన్న కూడా లెటర్ పెట్టారు పార్లమెంట్లో మోడీ గారు కూడా మరి ప్రమాణం చేయడం కూడా జరిగింది వెంక తిరుపతి వెంకన్న సాక్ వెంకన్న స్వామి సాక్షిగా ఇస్తానన్నారు చేశారండి అది అందరికీ తెలుసు మొత్తం ఐదు కోట్ల జనాలకి తెలుసు అతను తిరుపతిలో చేశాడని ప్రత్యేక హోదా ఇస్తాడండి గ్యారంటీగా ఎందుకంటే అతను ఈ సంవత్సరం ఇస్తాడా వచ్చే సంవత్సరం ఇస్తాడా మరి పోలవరం కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి రిటర్న్ టెండర్ వేసి ఎనిమిది వందల కోట్లు మిగిలిసాడు రిటర్న్ టెండర్లో అతను నిజాయితీ ఏటో మోడీకి తెలిసిపోయింది 
ఇప్పుడు స్టేట్లో నాలుగో ముఖ్యమంత్రి పేరు సంపాదించుకోండి అంతే అది కావాలా మనకి మరి ఇప్పుడు రేట్లు పెరిగిపోయానేసి ఓ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద అవునండి రేట్లు మనం ఒక్కడి కాదండి ఇండియా మొత్తం మీద అన్ని రాష్ట్రాల్లో వరద రోజు ముంచేసాయి సార్ బంగాళదుంప పండవలసింది పంజాబ్ అస్సాం ఉల్లిపాయ పండవలసింది అక్కడ కూడా ముంచిస్తే రేట్లు ఎందుకు పెరగండి ఇప్పుడు మళ్ళీ తగ్గిపోయినాయి కదా ఎన్నాళ్ళు ఉండిపోతే రేట్లు సంవత్సరాలు ఉండిపో కదా మళ్ళీ ఇప్పుడు మూడు రోజులు పెట్టి కూడా వర్షాలు ఇక్కడ పట్టుకున్నాయి కదా ఈ చిన్న వర్షాలు అండి ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ రైతు బజార్లో ఇరవై కేజీ ఇరవై రూపాయలు కొంపుతానండి ఇంకా ధరలు ఇంకా తగ్గిపోతాయి ధరలు అవి ఎన్నాలు ఇప్పుడు కాదండి ఓ పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం కూడా ఉల్లిపాయ వంద రూపాయలకి వెళ్ళిన టైం ఉంది టమాటా అరవై రూపాయలు డెబ్బై రూపాయలకు కూడా అమ్మింది ఆ రోజులు మర్చిపోండ్రేమో ఈ పంటలు ఇప్పుడు మొన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి క్వాలిటీ సార్ ఇసుక దొరక ఇసుక కూలీలు ఇది అని ఇప్పుడు పుష్కలంగా ఎందుకు దొరుకుతుందండి మనం అర్థం చేసుకోవాలి అదే మూమెంట్లో ఎక్కడికి వెళ్ళి ఏ గడ్డలోకి వెళ్ళా ఫుల్గా నీరు ఎక్కడ సత్తి ఇచ్చాడు ఇచ్చేస్తాడు ఆ మాత్రం దాన్ని రాబస్ చేసేస్తారు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇసుక ఇవ్వలేదు ఇసుక ఇవ్వలేదు కూలో చచ్చిపోతాను రండి ఇప్పుడు ఎక్కడ పెడితే అది దెబ్బలే ఇస్తున్నాయి మోసుకెళ్ళడమే తడు తీసుకెళ్ళడమే తడు అండి లేట్ అండి అది మనము అర్థాలు చేసుకోవాలండి గెలిసి ఎన్ని ఎన్ని నెలలు అయిందండి ఎనిమిది నెలలు అయిందండి సంవత్సరాలు అయిపోలేదు చంద్రబాబు నాయుడు ఏడు చేశాడండి లాస్ట్లోను ఆరు నెలలు ఉందాడు అన్న క్యాంటీన్ ఎట్టాడు ఒక నెల రోజులు ఎలక్షన్ ఉన్నాడు పదివేల అమ్మఒడి ఏది పసుపు కొంకలు అన్నాడు ఇక అలా చేయలేదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గెలిచి మూడు నెలలకే అమ్మఒడి ఆరోగ్య శ్రీ కార్డులు వాటి కోటి చేసుకెళ్ళిపోతా అన్నాడు ఇంకా అతని కంటే ఎవరండి చేస్తారు ఏ ముఖ్యమంత్రి అండి చేస్తారు చేసుకెళ్తున్నారని మీరు అంటున్నారు ఇప్పుడు పెన్షన్ల సమస్య కూడా ఒకటి వచ్చింది అంటే సమస్య ఇది అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన సర్వే అండి ఇది ఆ సర్వే ప్రకారం రాసి ఉన్నవి మనం కొట్టారండి ఇప్పుడు ఏంటంటారంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ ఉండిపోయిన పేర్లు చేసి ఎంక్వైరీ చేసి అందరికీ ఇచ్చేయండి పెన్షన్ అయితే ఆపేయడం ఏం జరగలేదు కాబట్టి సర్వే చేసి మళ్ళీ లేట్ కదా ఇచ్చేస్తారండి పదిహేను తారీఖు ఇచ్చేస్తారు అండి నేను ఓకే ఎందుకంటే ఇక్కడ వార్డులోనే ఇరవై ఆరు మంది అంటున్నారు మొత్తం ఇరవై ఎనిమిది వార్డులు కలిపి ఒక వెయ్యి దాకా ఉంటారని అంటున్నారు మరి వేలలో ఆగిపోతే ఇరవై ఎనిమిది వార్డులు కలిపి ఆరు వందల సిల్లర్ వచ్చాయండి ఈ ఆరు వందలని నిన్న ఎమ్మెల్యే గారు ఆఫీసులో పరిశీలించారండి పరిశీలించి అందరు ఏటి ఇలా జరిగింది కరెంటు ఏదో పడిపోతే ఏడీ గారు ఫోన్ చేశారు ఇదే ఉంటే మున్సిపల్ కమిషనర్కి అందరు ఫోన్ చేశారు నిన్న చేసి ఎంక్వైరీ చేయమన్నారు అదే ఇప్పుడు చేస్తున్నారు మళ్ళీ నాలుగైదు రోజులు అందరు పెన్షన్లు ఇచ్చారు న్యూస్ ఛానల్ కూడా చూస్తున్నాము అదే మాకంటే ఎవరు ఉన్నారు దిక్కు మా ముసలి వాళ్ళకి ఆ పెన్షన్ కదా దిక్కు అని అంటున్నారు అప్పుడు సర్వే రా చేశారు సార్ ఇప్పుడు చేసిన సర్వే కాదు అది చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్న సర్వే ఆడు ఒక కారు లేకపోతే కారు ఉందండి రాశాడు వాడికి ఇల్లు లేదండి ఇల్లు లేకపోతే కరెంటు బిల్లు మూడు వందల రూపాయలు రాశారు కరెంటు బిల్లు ఉండాలి కదా అతనికి మరి ఎలా చేస్తారండి అది సర్వే మాకు తెలియదండి ఇలా అంటారు చాలానే జరిగాయి అంటారు అయితే జరిగాయండి అయితే చిన్న చిన్న అవకతాకులు పడ్డాయి అవి కూడా సేవ్ అయిపోతాయండి అంటే ఇప్పుడు అయితే మాత్రం రీవెరిఫికేషన్ లాంటి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు ఇచ్చారండి అంటే మంత్రి గారు ఇచ్చారా మీ లోక నాయక లోక నాయక మంత్రి గారే మంత్రి గారు ఎన్సార్జీ గారు శ్రీనివాస్ గారు మీకు హామీ ఇచ్చారు శ్రీనివాస్ రావు ఎన్సార్జీ గారు ముత్తుంశెట్టి మహేష్ గారు అతను భీమిలి నియోజకవర్గం ఎన్సార్జీ అతను హామీ ఇచ్చారండి ఒకవేళ ఏమైనా మిగతా వాళ్ళు ఏమైనా అన్నారా లేదు ఈ గవర్నమెంట్లోనే మనకి తీసేస్తున్నారు అవి రావు దాని మీద ఆశలు పెట్టుకోండి ఏమైనా అంటున్నారా లేదు కార్యకర్తలు అడిగారండి ఇది ఏమైనా ఇదైతే మనకి పార్టీకి చాలా ఇదండి నష్టం అని అంతే అలాగే ఏం జరగవు ఇది అప్పుడు జరిగిన దీన్ని బట్టి సర్వే బట్టి మేము ఎవరిమే కాదు ఇప్పుడు సర్వే మటు వీళ్ళు ఎవరు చేసింది కాదండి పాత సర్వే ప్రకారం వాళ్ళు లిస్టులు పంపించారు అది ఇప్పుడు గందరగోళంగా తయారైంది ఇప్పుడు దాన్ని సరిచేసేయండి చేసేస్తామని చెప్పారు ఇప్పుడు ఆ పని మీద కూర్చోండి కరెక్ట్గా పదిహేనో తేదీకల్లా చూసారు ఇవాళ మూడు గంటల మీటింగ్ ఉందండి ఇక్కడ మినిస్టర్ గారిది మన తగరపరసులే అక్కడ మీటింగ్లోనే చెప్పేస్తారు మినిస్టర్ గారు పబ్లిక్గా